ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൺ നമുക്കിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കാരമൽ പുഡിങ് റെഡിയാക്കാം പെരുന്നാളിനൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡാർക്ക് കളറാവാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു കൈപ്പിരസം വരും അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറും ചേർക്കാം ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിക്കാം അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാല് ആ പാലൊഴിച്ച പാട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഷുഗർ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തത് കട്ടിയായിട്ട് അടിയിൽ കിടപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സായിക്കോളും അപ്പോൾ അതേ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങ് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പാലിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായി വരും അപ്പം നമുക്കൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര മതി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനി തണുപ്പിച്ചൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ശേഷമാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായ ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ഒരല്പം പിസ്ത പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ബദാം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബദാമിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ബദാം ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം കണ്ട നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു